Egyrészt kulturális antropológiát, másrészt pszichológiát végeztem, de valójában inkább pszichológus lettem, tehát a, a kutatásaim nagy része az, az pszichológiai kérdésfelvetésű, a pszichológiai módszertanú. Ugye a pszichológia az alapvetően, legalábbis az a része, amivel én foglalkoztam, az, 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 az egy személyiség központú, vagy egy, egy egyén központú megközelítése és megértése a, az emberi működésnek, és azt gondoltam, hogy ez jó, ha kiegészíti egy olyan e, szemléletmód, egy olyan gondolkodás, ami viszont inkább a, 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 a társas vonatkozások, a kultúra e, felől, az emberi kapcsolatok felől, tehát egyáltalán a szociális viszonyok felől közelít, és ezt a szemléletet ezt nagyon jól tudtam én az elmúlt e, 20 évben használni a kutatásaimmal. Fő kutatási területem az addiktológia, tehát a szenvedélybetegségek, ez a drogfüggőség, alkohol problémák, illetve az egyéb e, addikcióknak a vizsgálata, ami eleve egy olyan disze, di, interdisziplináris terület, ahol tényleg nagyon fontos is az, hogy, hogy amennyire lehet egyszerre tudjuk vizsgálni az individuális, az egyéni tényezőket, szempontokat és a, a, a társas közeget, amiben a, a szerhasználat kialakul, illetve fennmarad. A kutatásokban az antropológia egy módszertani pluszt is ad. Olyan eszközöket, olyan módszertant is tud használni az ember, ami, ami, ami ezt a társas kontextust segíti föltárni és megérteni. Volt is több olyan kutatásunk, ahol, ami egyébként kifejezetten elment az antropológia, vagy akár szinte a, a, a nem is a terepmunka, de valamiféle résztvevő megfigyelés is jelen volt a, a, a módszertanban, de ott, ahol pszichológiai beszközöket használunk, ott is, ott is a szemléletben sokszor jelen tud lenni az antropológiai megközelítés.